कुछ बयां कर देती हूँ कुछ छुपा लेती हूँ कुछ बयां कर देती हूँ कुछ छुपा लेती हूँ मैं अपनी मुस्कान से खुद को मना लेती हूँ एवडीच गोड़ है आज मैं बराबर इधे बसले व्यक्ति खरच मे ऑन स्क्रीन सावत रसून ते लाड़की लेख हा सगड़ा प्रवास तिनी मजा बरबर के मग ती जा है मजा दिल के करीब एक्जैक्टली मजा बराबर आज है तितिक्षा हाय तितिक्षा ए मैं खर संग तुला खरच अस वाटल होता का कि आप आशा भेटू कधी वाटल न होते मे यू हैव ऑलवेज बीन मै आइडल ऑनेस्टली हाँ मी मी आणि माझी बहीण आम्ही दोघंही आम्ही ट्राय टू एनरोल फॉर युअर वर्कशॉप तिथं तुला पहिल्यांदा पाहिलं आणि आम्ही दोघेही एकदम ऑस्ट्रक होतो की अरे सुलेखा तळवळ कर असं झालं होतं आमचं आणि आज इथे तुझ्याबरोबर बसून दिल के करीब हा कार्यक्रम मी तुझ्याबरोबर करते ह्या इतकं अनएक्सपेक्टेड आणि विल पॉवरने अट्रॅक्ट केलेलं काहीच असू शकत नाही बरं मला सांग की आपला जो प्रवास आहे इट गोज बॅक वॉट फाईव्ह सिक्स इयर्स आपण कन्यादान एकत्र केली सिरियसली तुला एवढं सगळं आठवत कन्यादान झी वरती होती हा झी मराठी वरती होती ते कन्यादान त्याच्यानंतर आपण एकत्र केली ती सरस्वती आणि त्याच्यानंतर तू अशी जवळी राहा पण तुला जर का आठवत असेल तर म्हणजे ऑफकोर्स वाय वुड यू फरगेट कन्यादान मध्ये आपलं एकत्र एवढं काम नव्हतं पण सरस्वती मध्ये आपण तरी तीन वर्ष आसपास पावणे तीन तीन वर्ष एकत्र होतो आणि जवळपास सगळे सीन्स एकमेकांबरोबर करायचो आणि तरी सुद्धा पावणे तीन वर्ष आम्ही एकमेकींशी बोलायचो नाही सकाळी यायचो गुड मॉर्निंग सुद्धा नाही का आपण असं का केलं असेल बरं खर तर आय डोंट नो हे असं का झालं बट मला आत्ता मी जेव्हा विचार करते तेव्हा मला असं वाटतं की आपले स्वभाव त्या बाबतीत थोडे सिमिलर आहेत समोरच्याकडनं नाही नाही तसं नाही समोरच्याकडे ते थोडंस पण समोरच्याकडनं रिस्पॉन्स नाही आला ना तर आपण थोडे शेलमध्ये जातो असं मला वाटतं त्याला त्याची स्पेस देऊयात असं नाही की बाबा मी दिवसभर रागच करून बसले तुझा आय आय मी आज खरं सांगते आय मी फ्रंट ऑफ द कॅमेरा आय एस टू रिस्पेक्ट यू आणि या आणि माझं असं आय डोंट आय थिंक खूप मिसअंडरस्टँडिंग झाली होती मी नेव्हा फाऊट ॲज सच आय रिमेंबर की आपण प्रोमोच्या दिवशी भेटलो होतो तेव्हासुद्धा आपण खूप छान बोललो होतो बट मी खूप तेव्हा दडपणाखाली होते कारण खूप सिनियर ॲक्टर्स आणि मग मला असं वाटायचं मी एक्स्ट्रा नसतं बोलायचं मी गप्प बसायचं असतं मी वाट पाहायचे असतं की कोण माझ्याशी येऊन बोलतं सो आय थिंक त्या ह्या सगळ्या क्लिअर केलं असतं तर आय डोंट नो पण मे बी मैत्री तीन एक वर्ष वाढली असते नाही का आय नो आय नो पण आता वी हॅव सो मच टू टॉक अबाउट ना एक तो एक दिवस आलेला जेव्हा आपण पहिल्यांदा बोललो तेव्हा आपण एक कितीतरी तास झालो जसं की आपल्याला किती दिवस बोलू दिलं नाही असं आपण बोलत होतो एकमेकांशी हो म्हणजे तुला आठवत असेल तर जेव्हा तू अशी जवळी राहायचा पहिला दिवस होता ऑफकोर्स सरस्वतीला माझी रूम वेगळी होती हिची रूम वेगळी होती ओके प्रॉब्लेम होत आहे ते तो एक ड्रॉबॅक होता त्या एका कारणाने सुद्धा आपण एकमेकींशी फार बोललो नाही आय थिंक एक मेकअप रूम असती तर तो एक बॉन्ड झाला असता इव्हेंच्युअली कारण मग ते पण जसं तू अशी जवळी राहायला झालं की बाबा एकाच रूम मध्ये आहोत तर माझी पहिली रिॲक्शन सिरियसली माझी पहिली रिॲक्शन होती की आईला आता तितिक्षा बरोबर तर निदान दोन वर्ष तरी काढायचे कसं मॅनेज करणं मला खरंच कळत नाही आहे बरं त्याच्यानंतर मला कळलं की मला वेगळी रूम नाही आहे तिला वेगळी रूम नाही म्हणजे आपण आम्ही दोघी एकाच रूम मध्ये असणार हा चॉईस नाही आहे आता वी आर गोइंग टू हॅव टू सी इच अदर स्पेस ट्वेंटी फोर सेव्हन फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स मला खरंच खूप टेन्शन आलं होतं पण जर तुला आठवत असेल त्यानंतर आय थिंक दोन तीन दिवसात आपण खूप नॉर्मली बोलायला लागलो होतो पहिले हा ना भरभर आणि जेव्हा आपण दुसऱ्यांना सांगायचो की आम्ही बोलायचं नाही तीन वर्ष तर कोणाचा विश्वास बसायचा नाही ते कसं होतं माहित आहे अरेंज मॅरेज जेव्हा असतं ना हे ना अरेंज मॅरेज जेव्हा असतं तेव्हा घरचे ठरवतात की तू ह्याच्याशी लग्न करायचं असेल आणि तू हिच्याशी लग्न करायचं बरोबर आहे मग ते काय करतात दोघ जण की अरे बापरे आता निभवायलाच लागणार आहे तर चला आनंदानी आनंदाने जगूया माझ्या नाटकात असा एक डायलॉग आहे फेक इट टिल्यू मेक इट म्हणजे फेक इट टिल्यू मेक इट म्हणजे तुम्ही आनंदात आहात असे राहायला लागा तसे वागायला लागा म्हणजे हळूहळू करून आनंद तुमच्याकडे येतो 
आनंद म्हणजे इंगळे नाही पण ऐक ना त्याच्यानंतर आपण तू अशी जवळी राहाच्या वेळेस जेव्हा एकत्र आलो तेव्हा तेव्हा नक्की काय वाटलं तुला माझ्याबद्दल तेव्हा ऑनेस्टली मी पण आधी थोडस टेन्शनमध्ये होते की अरे परत सुलेखाताई आहे बट आय वॉज एक्साइटेड दिस टाइम कारण पहिल्याच दिवशी आपल्यामध्ये ना ते थोडंसं एक छान वाईब होती सो आय वॉज लुकिंग फॉर टू टॉक टू यू ऑनेस्टली मी नेहमी माझ्या वेळेला पण म्हणायचे की मी बोलू का जाऊन तिच्याशी सरस्वतीच्या वेळेला मी जाऊन तिच्याशी बोलत मी बोलू का एकदा मी ते आईस ब्रेक करायचा प्रयत्न करू का पण माझी कधी हिंमत नव्हती झाली सरस्वतीच्या वेळेला पण तू अशी मध्ये जे असं सगळं नॅचरली घडून आलं आणि तू आईचा रोल करत होती सो आय फेल्ट गुड की आय गॉट अनदर चान्स ऑनेस्टली सो आय आणि मग इट स्टार्टेड म्हणजे आपण अगदी नॉर्मली सुरू झाला ऍज इफ नथिंग हॅपन देन ऍक्च्युली इट टुकस म्हणजे आपल्याला एक असं प्रॉपर ठरवून त्याबद्दल बोलावं लागलं होतं की काय झालं होतं तेव्हा नाहीतर वी वर जस्ट नॉर्मली टॉकिंग काहीच झालं नव्हतं आय आय ऑल्सो रिमेंबर की एकदा तुला टिया पण म्हणाली होती की तितिक्षा आणि तू बोलताय वगैरे ना म्हणजे कारण मी मुलांना सगळं सांगते सो शूटिंगला दिवसभर काय होतं ते सुद्धा मी त्यांना सांगते सो त्या बोलण्यामध्ये तियाला माहिती होतं की तितिक्षा बरोबर मी बोलत नाही म्हणून सो शी वॉज या मण तिला खूप क्युरियोसिटी होती की आई कशी आहे ग मग तितिक्षा यू स्टार्टेड टॉकिंग टू हर हाव इज शी असं ती मला रोज विचारायची मी आय आय टेल यू वॉट आय वॉज फिलिंग अ दॅट टाईम मला ना ॲक्च्युली माझी बेस्ट फ्रेंड आहे श्रद्धा काकडे आणि ती तितिक्षाची सुद्धा खूप चांगली मैत्रीण आहे सो श्रद्धी मला नेहमी सांगायची तायो तू का बोलत नाही तितिक्षाशी ती इतकी गोड आहे बरं त्याच्यानंतर संग्राम खुशबूचा नवरा माझा खूप चांगला मित्र सो वी शेअर सो मच सो मेनी कॉमन फ्रेंड्स मलाच कळायचं नाही की अरे ती जर का सगळ्यांची माझ्या सगळ्या फ्रेंडशी एवढी छान बोलू शकते माझ्याशी का नाही बोलत म्हणून मी रुसायचे पण तू रुसायची पण नाहीस मी तुला सांगते सरस्वतीच्या वेळेला तू काय काय केलं होतं एकदा माझ्या पायाला लागलेलं सो तुला ते एक आय थिंक तुला येतं ते कापूस असा जाळून लावतात हे तू माझ्यासाठी केलं हां ते तू माझ्यासाठी केलं आय फेल्ट सो गुड की बापरे हिला म्हणजे यू ऑलवेज ॲट दॅट थिंग म्हणजे यू आर केअरिंग ऑल द टाईम सो मला कधी तू मला हर्ट नाही केलंस मला फक्त या गोष्टीचं वाईट वाटायचं की काहीतरी मिळत का नाही आहे बोलायला काय प्रॉब्लेम होतो ते एक जे आहे आमच्यामध्ये ते नेमकं काय असं व्हायचं त्यानंतर एकदा सीन करताना तू असं आपला ओ एस चालला होता आणि सीनच्या मध्येच तू मला माझं काहीतरी कौतुक केलं की छान होतं आहे छान होतं सो ते प्रोफेशनली तू मला इतकं छान सगळं आपण छान रिडिंग करायचो आपल्या कामावरती कधीही परिणाम नाही झाला सीन्स खूप उत्तम व्हायचं आहे आय आय रिमेंबर मी जेव्हा तुझा हात फिरगाळायचो त्याचं पण ट्युनिंग आपलं खूप भारी असायचं एखादी दर दुसऱ्या सीनमध्ये मी हिचा असा मागून हात फिरगाळायचं आणि मागे आम्ही काही नाही एवढं पण टच नाही आम्ही करायचं तिच्या हाताला आणि तिचं तिचं एक्सप्रेशन वगैरे एवढे असायचं सो ते आपलं एक नॅचरली होतं आणि तू नेहमी माझी त्या बाबतीत काळजी घेतली आहे मलाही जाणवलं आहे सो या ते आपलं अननेसेसरी काहीतरी इट वॉज अ मिसअंडरस्टँडिंग तुला आठवत आहे म्हणजे मला खूपच अगदी पक्क आठवत आहे की मी काहीतरी निमित्त काढून तुझ्याकडे बोलायला यायचे पुस्तक येस येस यु रेखा यु रेखा रेखाची बायोग्राफी होती ती तितिक्षाकडे होती आणि मी ती वाचायला घेतली होती आय एम अ बेकार डाय हार्ड फॅन ऑफ रेखा तर आणि मी ती ऑलरेडी वाचली होती पण केवळ ती तितिक्षाकडे होती ते कसं असतं ना एक कपल्समध्ये कसं असं रुसणं आणि मग ते ॲक्च्युली तसं करायचो आम्ही माहिती आहे का तर मी आपल्या तितिक्षाकडे आहे मग मी विचार केला अच्छा या निमित्ताने मी तिच्याशी बोलू शकेन मग मी ती वाचायला घेतली तिच्याकडून आणि मग त्याच्याबद्दल बोलायला मी तिच्या रूमवरती नॉक वगैरे मला आता इतकं चायल्डिश वाटतं आहे सगळं इतका चायल्डिश वाटत आहे आणि एस्पेशली आफ्टर वी बिकेम फ्रेंड्स मला असं वाटलं की अरे जाऊन बोलायचं ना हे कशाला सगळं करायची ऍक्च्युली आपण किती वेळ वाया झालेलो त्या सगळ्यामध्ये अननेसेसरी आणि इमॅजिन जर तू अशी जवळी राग घडली नसते तर आजही काहीच नसतं कदाचित एखाद्या शो मध्ये आपण जस्ट हाय हाय तशी एस छान असं एवढंच झालं असतं बट आय एम सो ग्लॅड की दिस इज हॅपनिंग आणि आफ्टर वी स्टार्टेड इंटरॅक्टिंग मला असं जाणवलं की नाही मला म्हणजे जे सगळे माझे फ्रेंड्स संग्राम सांगत होता श्रद्धा सांगत होती माझे सगळे जे फ्रेंड्स सांगत होते तुझ्याबद्दल यू आर मच मोर देन दॅट सो सी थँक्यू तितिक्षा कन्यादान तुझी पहिली सिरियल करेक्ट त्याच्यानंतर सरस्वती बरोबर ना आणि मग तू टोटल नादान या नावाची मी एक हिंदी सिरियल केली होती ओके पण ते फार वेळ नाही तीन चार महिने मी केली होती ओके आणि त्याच्यानंतर तू अशी जवळी राहा 
सो बेसिकली हे क्षेत्र तुझ्यासाठी कन्यादान ज्या वेळेला खूपच नवीन होतं अगदी हां आणि तुझ्या आई वडिलांसाठी सुद्धा नवीनच असणार हो म्हणजे लकीली खुशबू होती आधी माझ्या आधी तिने शी केम टू द इंडस्ट्री पण हो माझ्या आई वडिलांना माझ्यासाठी ते नवीन वाटत होतं कारण मी कधीच परफॉर्म वगैरे काही केलं नव्हतं सो त्यांच्या आले की मला काही येतं इथून सुरुवात होती की तुला नक्की येते का काही ॲक्टिंगमध्ये कारण का खुशबू खूप ॲक्टिव्ह होती ती गॅदरिंगमध्ये पार्टिसिपेट करायची किंवा तिच्या तिच्यात आवड होती ती नाटकांमध्ये कधीतरी दिसायची पण माझ्या बाबतीत असं नव्हतं मी फक्त क्रिकेट खेळलं लहानपणापासून आणि त्या व्यतिरिक्त मी काहीच केलेलं नव्हतं विच विच वॉज रिलेटेड टू द स्टेज सो त्यांचं असं होतं की ठीक आहे तू ट्राय करतेस ठीक आहे पण काय येतं पण त्यांनी कधी मला नाही सांगितलं मे बी यांचं घरी डिस्कशन होत असेल पण मला दिसायचं मला ती काळजी दिसायची की बाबा ही जाऊन करते काय ऑडिशन्समध्ये बट खरं तर तेच होतं मला काहीच यायचं नाही मी ऑडिशन देऊन यायचे यु नो यु आर अ बॉर्न ऍक्ट्रेस ना यु आर अ व्हेरी नॅचरल ऍक्ट्रेस नो सिरियसली सिरियसली यु आर अ व्हेरी नॅचरल ऍक्ट्रेस मी खूपदा ना सीनमध्ये तुझ्याकडे बघत राहायचं आणि मी रमायचे नाही सिरियसली आय एम नॉट जोकिंग ॲट ऑल आय थिंक इट इज इट कम्स फ्रॉम विद इन यु डोंट हॅव टू डू एनिथिंग एक्स्ट्रा फॉर दॅट असं नाही तुला वाटत कधी आता आय फील कॉन्फिडंट आता मला असं वाटतं की हां म्हणजे कुठलाही रोल आला कारण लकीली सरस्वतीमध्ये जे दोन्ही रोल झाले ना ते खूप चॅलेंजिंग होते कारण असं एखाद्या नॉर्मल मुली मुलीचा रोल नव्हता सरस्वतीसुद्धा आणि दुर्गासुद्धा ते थोडेसे लाऊड रोल्स होते दुर्गा तर खूप ओवर द टॉप होता तिला खूप काही करायचं होतं सो आय गॉट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑन माय सेल्फ आणि तिथून थोडासा कॉन्फिडन्स आला मला की हां मी हे काहीतरी करू शकते पण इनिशियली तो नव्हता मी ऑडिशन्सना जाऊन मला आता आठवतं की मी काहीही करून यायचे मी थांबायचे मी इकडे तिकडे बघायचे मध्येच कॅमेरामध्ये बघायचे बट दॅट वर्क ॲज अन ॲज अ वर्कशॉप फॉर मी मी तिथे जाऊन खूप शिकले नेहमी वेगळी स्क्रिप्ट जवळपास मी एक शंभर ऑडिशन्स वगैरे दिल्यानंतर आय गॉट कन्या हो मी खूप ऑडिशन्स दिले मी रोज यायचे इथे ऑडिशन्स द्यायचे घरी जायचे बट त्या काळात माझ्या आईबाबांनी खूप सपोर्ट केला येस येस रोज डोंबिवलीवरून प्रवास करायचा हो आणि दोन तीन दोन तीन ऑडिशन्स देऊन जायचे बट होतं काय इनिशियली आई बाबा विचारत राहतात की काय झालं मग आला का कोणाचा कॉल सो त्याचं खूप प्रेशर येतं आणि स्पेशली हॉटेल मॅनेजमेंट केलं आहे आई बाबांनी खूप स्पेंड केलं आहे माझ्या शिक्षणावरती आणि त्यानंतर मी जॉब सोडून घरी बसणं हे मलाच खूप खात होतं माझं असं होत होतं की कधी येतो कॉल बऱ्याच खुशबू न्यू की हे असं नसतं म्हणजे ऑडिशन दिल्यानंतर यू कॅन वेट फॉर समन टू कॉल यू यू हॅव टू कीप गोईंग टेक कॉल ॲज अ सरप्राईज देन बी हॅपी असं नाही की या मी ऑडिशन दिला तर कॉल येणार आहे यू कांट बी लाईक दॅट आणि ते थोडंसं डायजेस्ट व्हायला मला वेळ लागला तो एक काळ थोडासा डिफिकल्ट होता आणि त्या काळात आई वडिलांनी खूप सपोर्ट केला जेव्हा त्यांना कळलं की त्यांच्या प्रश्नांचा मला कदाचित त्रास होतो आहे आणि मी थोडीशी टेन्शनमध्ये आहे त्यांनी ते प्रश्न विचारणं बंद केलं बऱ्याचदा असंही झालं होतं की मी सांगायचं हे ऑडिशन आहे आणि मी बाहेर पडायचे आणि मग आय एस टू सर्च की ऑडिशन्स आहेत का कारण मला ते घरी बसणं खूप अंगावर यायचं बट येस ऑफकोर्स बऱ्याच जणांना आज असंही वाटतं की अरे खुशबू होती ना ऑलरेडी सो तुला तर सोपं झालं असेल बट तसं नसतं आणि उलट जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की खुशबूने काहीतरी करून ठेवलं आहे आय मी तिला कुठेही माझं काम खराब झालं तर ते तिच्याही नावावर रिफ्लेक्ट करणार आहे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि एक प्रेशर कॉन्स्टंट असतं पण ते आता मी सगळ्यांना सांगू नाही शकत आणि तिने कितीही सपोर्ट केलं किंवा तिने माझं नाव कुठेही सजेस्ट केलं तरी ॲट द एंड आय हॅव टू परफॉर्म हे तिने मला आधीच सांगितलं होतं की मी तुला येऊन सांगणार नाही की हे कर ते कर दॅट यू हॅव टू डू पण ते खरं असतं आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण एकटेच असतो एकटे असतो ते तुम्ही नाही करू शकत सो so, या सगळ्यामध्ये खुशबू आई वडील तिघांनाही मला इतकं सपोर्ट केलं होतं की थोड्या काही काळाने मला आय फायनली फाउंड द थिंग आय वॉन्टेड गुड आणि यू आर सो गुड ॲट इट थँक्यू थँक्यू सो खरंच आणि म्हणजे तुझे सीन सुद्धा ना सरस्वतीच्या वेळेला सुद्धा मी मॉनिटरवरती बसले तरी सुद्धा मी बघत बसायचं की ही हिच्या ही जी रिॲक्शन देते आहे हिच्या चेहऱ्यावरती जे हावभाव येत आहेत त्याच्या मागे हिचा थॉट प्रोसेस काय असेल ह्याचा मी विचार करायचा आहे आणि तुला आठवत असेल तर एकदा माझा सीन चालू होता आय थिंक माझा आणि आस्तादचा असेल एक सीन चालू होता आणि तू मॉनिटरवरती बसली होतीस आणि त्यावेळेला आम्ही तुला विचारला का इथे का बसले आज जाऊन बस ना रूममध्ये इथे उकडतो आहे तर तू म्हणली होतीस की नाही तुमचा सीन बघायला बसले तेव्हा पण मला खूप मजा आली होती हो कारण मला खूप शिकायला मिळायचं मी ट्रस्ट मी 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 सेकंदा सेकंदाला शिकत होते तुमच्याकडनं मी बघत होतो हे काय करतात लाईट घेतात म्हणजे काय करतात मार्कवर येतात म्हणजे काय करतात कारण काहीच माहीत नव्हतं काहीच माहीत नव्हतं 
हो मला तेव्हा काहीही माहीत नव्हतं आणि तू मग मी तुला सांगू का तितिक्षा युअर सो गुड ऍट फेकिंग एव्हरीथिंग कारण तू जेव्हा येतेस ना तेव्हा असं वाटतं की अरे जाम कॉन्फिडन्स आणि ऍटिट्यूड घेऊन आलेली आहे तुझ्या डोक्यामध्ये किंवा मनात किंवा हृदयात काय चालू असतं हे अजिबात दिसत नाही रिअली मला यू कम अक्रॉस इज व्हेरी कॉन्फिडंट बट देन हे सगळं आय थिंक हे सगळं थोडं थोडं तुमच्याकडनंच घेतलेलं आहे ट्रस्ट मी देर इज नथिंग का माझं स्वतःचं असं खरंच काही नाही आहे हे सगळं दुसऱ्यांकडनं हा हिचं हेत खूप छान आहे हे हे असं वापरायला पाहिजे आय युज टू लाईक हाव युज टू कॅरी युअर सेल्फ तू नेहमी जशी छान टापटेप असतेस ना ते मी खूप ॲडमायर करते आय विश की जेव्हा मी वेन आय कम टू युअर एज आय वॉन्ट टू बी लाईक यू असं मला नेहमी वाटतं नाही नाही अजिबात नाही तुझे नेल्स नेहमी वेल्डन असतात जे मला खूप आवडतं तू यू मेक शुअर की यु नो यु आर ऑलवेज यू लुक व्हेरी प्रिटी ऑल द टाईम सो मला आणि माझं तसं नसतं मी अशी गबाळी वगैरे सो मी ते खूप घ्यायचं की हॅव टू बी लाईक दे बट सिरियसली या सगळ्या गोष्टी मी तुझ्याकडून घेतलेल्या आहेत आय रिमेंबर एक सरस्वतीच्या वेळेला तू सीन केला होतास जिथे तू रडतेस सो ते ना खूप जण होते आणि तुझा आणि आस्ताचा तो मेनली सीन होता तुम्ही दोघं बोलताय असा चौसोफीमध्ये झाला होता आणि एकदा एका पॉईंटला तू बोलतेस बोलतेस आणि यू बस्ट आउट आणि मी इतके माझ्या अंगावर काटा आला होता तेव्हा की हिने हे कसं केलं बरं बोलायचं नाही मी तुझ्याशी तर येऊन विचारायचं कसं की तू हे कसं केलंस तेवढं कामापुरतं कसं बोलू असं माझं असं व्हायचं की यार हिने हे कसं केलं असेल सो ते मी मी नेहमी घ्यायचे तुझ्याकडनं काही ना काही की ही काय करते आहे कसं करते आहे किंवा हे जे तू विदाऊट हर्टिंग ते सीन करतेस ना हे खूप मला महत्त्वाचं वाटतं कारण आय ऑलवेज एंड अप हर्टिंग माय सेल्फ पण तुझं तसं नाही आहे तू खूप केअरफुली सीन्स करतेस सगळे सो ते चीट करणं मी तुझ्याकडनं शिकले आहे की बाबा हे असं नसतं आणि मी आता जसं तू म्हणालीस कॉन्फिडेंटली मी आता दुसऱ्यांबरोबर करताना दाखवते की ते माझं आहे हे असं नसतं करायचं बाबा मी दाखवते कसं करायचं सो ते आय हॅव लर्न इट फ्रॉम यू सो अशा सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याचं मी मिक्सचर आहे आज आता तुम्हाला सगळ्यांना कळलं असेल ना तितिक्षा माझ्या दिलके करीब कशी झाली आणि का झाली ओके तितिक्षा मला खरं खरं सांग हा म्हणजे आमची तितिक्षा दिसते साधी भोळी सोज्वळ हा पण जर का तिच्याबरोबर कोणी पंगा घेतलाच तर तू काय करतेस ॲक्च्युली जनरली कोणी असं पंगा ॲसच घेत नाही माझ्याशी कारण तशी तशी वेळ येत नाही पण असं उगाच जर मला जाणवलं ना की कोणीतरी वाकड्यातच शिरत आहे किंवा नाही नाही कधीच नाही कोणीतरी वाकण्यात शिरतं किंवा अननेसेसरी रूड होत आहे तर मी आन्सर देते आय ॲटलिस्ट मी जाणीव करून देते की मला ते आवडत नाही आहे मी भांडायला नाही जात किंवा अगदीच की तू जा विचारायला जात नाही की तू असं का करत आहेस किंवा का करतो आहेस पण मी त्या गोष्टीची जाणीव करून देते की माझ्याशी असं नाही वागायचं तर कशी कशी सो फॉर एक्झाम्पल काय म्हणजे काय कसं वागायचं जाणीव कशी करून देतेस की माझ्याशी असं वागायचं नाही सो आय रिमेंबर मला मला आता एक आता हा खूप आधीचा किस्सा आहे जेव्हा मी लक्ष करायचं लक्षही नाही त्याच्याही आधीच आहे ते सो तेव्हा काही कारणाने मी सेटवर रडले होते मला मला काही जण ओरडले होते म्हणून मी रडले होते आणि मी घरी येऊन खूप रडले खुशबू समोर सो तेव्हा ती म्हणाली की तू एवढं काय ऐकत बसलीस तुला काय घरी आम्ही जेवायला देत नाही का की तू हे सगळं ऐकेपर्यंत तिकडे थांबलीस त्यांना सांगायचं माझ्याशी असं नाही बोलायचं सो आय रिअलाइज की मी जे काही काम करते आहे ते मला कोणीतरी जेव्हा कास्ट करतं तेव्हा इट्स अ विनविन सिच्युएशन नेहमी आप आपण स्वतःला जितका कमीपणा देऊ तितका लोक आपल्याला कमीपणा देणार वी हॅव टू फाईट फॉर आवर सेल्फ सो तेव्हा मला कळलं की यार असं नाही झालं आपण स्वतःसाठी बोललं पाहिजे सो त्यानंतर जेव्हा सरस्वती सुरू झाले दुसरे शो सुरू झाले माझे तेव्हा आय रिमेंबर एक ॲक्टर ही रॅन्डमली केम आणि थोडंसं रूडली मला काहीतरी सांगायला लागलं हे असं नसतं करायचं ते तसं करायचं असतं विच आय डिड नॉट लाईक आणि तेव्हा मला हे शब्द आठवले की यू हॅव टू स्टँड फॉर युअर सेल्फ आज जर तू ऐकून घेतलं तर दॅट पर्सन विल प्रॉब्ली कम अँड टेल यू एव्हरी डे काय करायचं काय नाही करायचं सो आय टोल्ड हिम की ऐक ना प्लीज तू नको सांगू मला सर सांगतील मला अशा पद्धतीचं मी खूप प्रेमाने समजावलं पण त्यानंतर त्या व्यक्तीने पुन्हा येऊन मला असं काही सांगितलं नाही कदाचित त्या क्षणाला त्या व्यक्तीला वाईट वाटलं असेल पण इट इज ओके फॉर मी बिकॉज इट सेव्ह मॅन अदर टू इयर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेड आहे सो आय ट्राय टू डू दॅट जो काही पॉईंट आहे तो तेव्हाचा तेव्हा क्लिअर करते कारण तो आता कारण की सी अननेसेसरी आपल्यातसुद्धा 
ते हे एक होतं अन मिसअंडरस्टँडिंग होती जर तेव्हा मी तुझ्याशी येऊन बोलले असते आणि म्हटलं असतं ताई काही प्रॉब्लेम आहे का सांग ना आपण सॉर्ट करूया आपण का नाही बोललो तर मे बी थिंग्स कुड हॅव बीन डिफरंट अँड वी वुडंट रिग्रेट की आपण तीन वर्ष का नाही बोललो सो आय थिंक स्पीकिंग अप युअर सेल्फ ऑलवेज वर्क्स सो यापुढेही जर माझ्याशी कोणी पंगा घेतला आहे स्पीक फॉर माय सेल्फ कारण मला भीती नाही आहे कसली आहे सच की अरे बापरे मी इंडस्ट्रीमध्ये आहे मग मला मी साईड तर नाही होऊन जाणार किंवा मी कोणाची पंगा घेतल्यानंतर प्रॉब्लेम तर नाही होणार किंवा मग लोक काय बोलतील या गोष्टींची आता भीती नाही वाटत ॲज लॉंग ॲज माय फॅमिली इज अँड माय फ्रेंड इज विथ मी सो आय आय रिली डोंट केअर अबाउट दॅट युअर फ्रेंड माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड मला वाटलं एनी स्पेशल फ्रेंड नो 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 युअर नाही नाही असं कोणी नाही आहे नाही असू शकतो पण असं कोणी नाही तू माझ्यासाठी मी तुला कधीच मी हिला कधीही सांगितलं आहे की माझ्यासाठी शोध कोणीतरी कारण की आय आय नो की शी इज गुड ऍट दॅट तू असं छान वधूवर मेळावा तुझा सुरू करू शकते दिलके करीब नावाचाच मे बी सो मे बी तू एक फ्रेंड जो काही स्पेशल आहे यू कॅन फाईंड वन फॉर मी आय हॅव फाउंड वन फॉर यू यू हॅव आय हॅव फाउंड वन यू यू हॅव टू फाईंड फॉर यू या आय हॅव यू हॅव ओके देन मे बी आपण त्याच्याबद्दल नंतर बोल बरं ऐक ना पण हे असे आपल्या क्षेत्रात लिंकअप गॉसिप वगैरे होतच राहतात ट्रोलिंग होत राहतं तू कसं हँडल करतेस हे सगळं मी ऍक्च्युली हँडल करतच नाही मी एन्जॉय करते ते सुद्धा आय डोंट फाईंड एनिथिंग बॅड इन दॅट म्हणजे त्यांनी मला कधी हार्म नाही झालाय त्रास नाही झालाय पीपल का मास की बाबा आर यू डेटिंग सो आय से नो सो आय डोंट नो त्याच्या पुढे काही एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड आहे का किंवा आता सरस्वतीच्या वेळेला सुद्धा मला काही जण विचारत होते की माझं आणि आस्ताचं काही आहे का बट इट वॉज एंट लाईक दॅट सॉ टू से नो त्याच्यानंतर तू अशी जवळी राहायच्या वेळेला सिद्धार्थ आणि आमच्या फोटोजवरती खूप कमेंट यायचे की खूप छान आहे सो आय इज टू एन्जॉय आय इज टू लाईक द फोटोज अँड इज टू से नो सो दॅट इज हाव इट वर्क आय डोंट थिंक की ते खूप सिरियसली आत्तापर्यंत तरी कोणी असं त्रास त्रास दिलेला नाही आहे किंवा त्याच्यामुळे माझ्या लाईफमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही झाला आहे बिकॉज मी सिंगल आहे आणि देर इज नो बडी यू कॅन ॲक्च्युली क्वेश्चन मी की काय असं कोणी का विचारतंय तुला वगैरे वगैरे सो त्यामुळे मला कधीही त्रास नाही झाला त्या गोष्टींचा हो खरं ॲब्सुल्युटली सिंगल या सो त्यामुळे मला कधीच त्रास नाही झाला आहे आणि ट्रोलिंग म्हणायचं तसं खरं तर हल्ली खूप मोठ्या लेवलवरती ट्रोलिंग होतं की पीपल ॲक्च्युली ते त्यांचं इंस्टाग्राम वगैरे बंद करतात काही काळासाठी सो लकीली टचवूड असं कधी काही झालेलं नाही आहे बट आय थिंक दॅट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ वॉट वी आर डुईंग राईट नाव सो ॲज अन ॲक्टर एक तापसी पन्नूचा इंटरव्ह्यू पाहिला होता मी आणि त्यात ती म्हणाली होती की पीपल जनरली फगेट दॅट वी आर public figures and not public properties so this is a very small difference that people need to understand if to lakshat thevla tar probably to aplyala problem honar nahi jar actors sudha people with emotions ahet he itka consider karun lokanni comments kela ta nahi hona majya photos varti mala kadhi kadhi body shame khup rarely pan body shame kela jata about for what you have such a nice body i don't know but kadhi tari ki asa initially vhaycha they used to call me fat सो so, uh, तेव्हासुद्धा मी आय नेवर टूक इट सिरियसली कारण मला माहिती आहे मी काय आहे आणि त्यामुळे देर आर सो मेनी पीपल यू आर वॉचिंग मी राईट नाव महाराष्ट्रातले आपण टी व्हीवर का दिसतो कारण की आपल्याला हवं आहे की महाराष्ट्रातल्या करोडो लोकांनी आपल्याला पाहावं सो so, करोडो लोकांनी वॉ ही भारीच आहे म्हणणं गरजेचं नाही आहे प्रत्येकाला काहीतरी वेगळं वाटू शकतो आज जी जगातली भारी ॲक्ट्रेस पण आहेत दीपिका आहे अनुष्का आहे त्यांना सुद्धा लोक म्हणत असतील की बाबा काही जण की हे नाही आवडत आम्हाला सो विच इज फाईन वी हॅव टू ॲक्सेप्ट इट ग्रेसफुली वी कॅ वी कॅन बी परफेक्ट फॉर एव्हरीबडी इन इंडिया और महाराष्ट्र सो इट्स ओके आय हॅव ॲक्सेप्टेड द वे आय एम आणि आय एम हॅपी विथ इट आणि मला माहिती आहे मी कुठून कुठे ट्रान्सफॉर्म झाले आहे मी एक शाळेमध्ये सतत दिवसभर मळलेले टी शर्ट्स घालून क्रिकेट खेळणारी मुलगी होते फ्रॉम दॅर फ्रॉम दॅट पीपल ॲट ॲटलीस्ट स्टार्टेड कॉलिंग मी अ गर्ल आणि आता फायनली आय एम ॲक्ट्रेस सो आय एम हॅपी या आय एम हॅपी विथ इट आय एम मोर दॅन हॅपी या आणि महाराष्ट्राने तुला महाराष्ट्र टाइम या मोस्ट डिझायरेबल म्हणून आलं या मी पप्पांना फोन केलं बाप्पा मी अकरावी सुंदर आहे महाराष्ट्रातली ते पप्पा म्हणाले हो म्हटलं हो माझ्यासाठी मी एक नंबर ते आपलं आपलं सो आणि हे आय मीन इट यु नो दॅट हे आत्ता नाही मी तुला आधीपासून म्हणते की 
I you know I find you hot and all. So yeah, I am happy with it. Mala, खूब आनंद है कि मैं आता जितकी जशी दिसते हैं. I am very happy and comfortable in my own body. So mala नहीं तो नहीं फरक पड़ता कि क्या comments देता है. मैं फक्त छान-छान वास्ते तो ना like करते comment करते. पण हे तुझ्याकडून खूप शिकण्यासारखं आहे मी पटकन बॉदर होते कुणी काही बोललं मला मी खूप पटकन बॉदर होते हा आय थिंक आपण याविषयी बोललो पण होतो एकदा की त्याने तू यू ट्राय टू फिक्स थिंग्स पटापट पटापट ना या बट तुला एक्झॅक्टली काय वाटतं म्हणजे जेव्हा असं काही होत दोज थिंग्स विच डू नॉट नीड फिक्सिंग या एक्स्ट्रा कॉन्शियस हा मी पटकन माझा पॅनिक मोड ऑन होतो आणि ही गोष्ट मला तितिक्षाकडून खूप शिकायला मिळाली जितकी वर्ष मी तिच्या बरोबर काम करत होते आणि असं सायलेंटली कधी तुझ्याबरोबर हे डिस्कस म्हणजे एवढं केलं नसेल पण एक हिचा वावर मी बघायचं ही कशी हँडल करते गोष्टींना ते मी बघत राहायचं बरं ती कितीही वाजले तरी सुद्धा म्हणजे शूटिंग पॅकअप व्हायला कितीही वाजले तरी सुद्धा तिला त्रास जरी झाला तरी ती दाखवून देत नाही आणि मला असं वाटायचं की अरे मला का पटकन त्रास होतो आणि हिला का होत नाही मी कुठेतरी ते शोधून काढायचा प्रयत्न करायचे की तू एवढी चिल्ड आउट एवढी कूल कशी असू शकतेस तुझा पी आर एवढा कसा सगळ्यांच्या बरोबर तशी नाहीये म्हणजे ऑनेस्टली तू जितका एक्सपिरियन्स केलेला आहेस मला असं वाटतं की तुझ्या हाफ एक्सपिरियन्समध्ये सुद्धा लोक बिघडू शकतात आणि असं एक होऊ शकतं की बाबा मी किती काय काय केलेलं आहे असं स्वतःला रिअलाईज पण तू कधीही कधीही मी तुला सेटवरती कोणाशी भांडताना पाहिला नाही अजिबात असं काय रे हे तुलाही माहिती यू आर नॉट यू आर नॉट यू आर सुले दि सुलेखा दळवलकर आणि पीपल सिरियसली तू फक्त तुझ्याबरोबर काम केलेलं ना तुला माहीत असेल की तू तशी नाही आहे अदरवाईज तुझा एकंदर पॉईस बघून आणि द वे यू कॅरी मी तुला म्हणलं सो लोकांना वाटणार नाही मला असं वाटायचं की ऑय शप्पर आज शिफ्ट एक्सटेंड होते का आता तर वाट आहे प्रोडक्शनलांची आणि तू अशी कधी होणार सोडा ना म्हटलं एवढंच इतकं आतमध्ये मी तू रिक्वेस्ट करायची आतमध्ये तू त्या माणसाला मारून वगैरे फोडून आलं त्यामुळे तशी शांत झालेली असते जोपर्यंत पण मला हे आठवतं की आपण असं कधीतरी लेट पॅकअप होणार असेल तर आपल्यामध्ये अशी हिंमत नसायची की जाऊन बोलायचं की मी नाही शूट करणार तर आपण डिस्कस करूया आपण बोलूया का मग तू बोलणार तर मी बोलणार मग आपण सगळे बोलूया का तर मिलिंद सर कधीच इन नसायचे आपण सगळेजण मिलिंद गवळी मिलिंद गवळी एक खूपच शोषिक नट आहे शोषिक सुपर स्टार आणि मग आम्ही त्याच्या खांद्यावरती बंदूक ठेवायचा प्रयत्न करतो की तू तुम्ही बोला ना तुम्ही बोलला तर मग सगळ्यांना सोडतील असं आमच्याकडे एक सिच्युएशन यायची म्हणजे असं कोणाला वाटणार नाही की आतमध्ये हे डिस्कशन झालंय की बोलूया का जायचंय घरी जायचंय असं सो आय थिंक ते तुझ्यात पण आहे तू जे म्हणतेस ना की एकदम शांतपणे हिला त्रास का होत नाही सो त्रास मी आतमध्ये मारून आलेले असते शेड्युलरला नाही नाही खरंच मी ते तुला आय थिंक सरस्वतीच्या वेळेला आपण किती डे नाईट करायचो खूप डे नाईट करायचो आय थिंक थर्टी सिक्स आर फोर्टी एट हा पण तेही आपल्याला त्रासदायक असतं खूप नाईट करणं पण तेव्हा तू कधी अशी रिॲक्ट नाही झालीस किंवा कधी कोणा अशी भांडली नाही आहे सो तेही मी पाहिलं कारण माझं एक तुझ्याबद्दल ग्रह होतं की ही थोडीशी तशी असेल की मी नऊ नंतर काम नाही करणार सर तसं तू कधीच केलं नाही आणि तू एकदम छान पैकी शूट करायचीस फक्त मला एकदा आठवतं की तू मला तू म्हणत होते मला माझ्या मुलांची आठवण येते मला घरी जाऊ द्या असं काहीतरी आठवण येते नाही मला म्हणजे ते कधीतरीच माझं फ्रस्ट्रेशन बॉटल्ड अप असतं ते कधी हा कधीतरीच येतं मी एकदा रडले होते सरस्वती मला माझ्या मुलांकडे जाऊ द्या साडेदहा वाजता हा कारण साडेदहा वाजता ते मला सांगायला आले ते एक आणखीन एक सीन करा म्हणजे मला साडेबारा एक आणि झोपलेली मुलं दिसत होती हो दादर आणि गाड झोपली सो आय अंडरस्टँड तरी तू खूप शांतपणे बोलायचीस आणि तेच आहे मला असं वाटतं की ह्याच्यासाठी इतके ऑडिशन्स दिले आहेत हे करण्यासाठी किती लोक किती मुलींनी मनवासाठी ऑडिशन दिलं आहे किती मुलींनी सरस्वतीसाठी ऑडिशन दिलं आहे आणि त्यानंतर ते मला मिळाल्यानंतर मी तीन चार तासांसाठी कसे नखरे करू मी कसं नाही म्हणू यांना पीपल आर डाईंग टू डू दिस हा आय कॅन्ट से नो असं मला एक कॉन्स्टंट रिअलायझेशन सो मे बी त्यामुळे माझं डोकं खूप शांत असतं कधी आणि स्पेशली तू अशी जवळी राहायचा सेट इतका गोड होता ना की आय कुड स्पेंड 
म्हणजे ट्वेंटी फोर आवर्स आहे ती माणसं सगळी इतकी छान होती मग भक्तिरत्न पारखी असू दे आपली किंवा माई जानवी पणशीकर बाबा निरंजन ऋतुराज सिद्धार्थ एव्हरी बडी खूप छान म्हणजे कळायचं नाही तास कसे गेले वेळ कसा गेला त्यामुळे मला वाटतं की मी एक कॉन्स्टंटली आय आय युज टू बी इन अ हॅपी मूड की बाबा छान वाटतं येते जाऊ शकते मी ते कितीही तास असं वाटायचं तितिक्षा तुझा करिअर खूप उत्तम चालू आहे तुला खूप छान छान रोल्स मिळाले सरस्वतीमध्ये तर सरस्वती आणि दुर्गा असे दोन वेगळे वेगळे रोल्स करायला मिळाले आणि प्रत्येक रोल तू अतिशय उत्तमच केलास माझी तू फेवरेट ॲक्ट्रेस आहेसच पण मग करिअर एवढं छान चालू आहे तुझं लग्नाबद्दल काय विचार आहे तुझा आता लग्नाचा विचार करते मी तुझ्या इतका नाही करत माझ्या लग्न नाही मला सिरियसली सिरियसली सांग की मीच एकटी फक्त इंटरेस्टेड आहे तुझ्या लग्नामध्ये की तुझे आई वडील आई वडिलांचं काय म्हणणं आहे आई वडील तुझ्या इतके इंटरेस्टेड नाही आहेत हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट येस कारण माझ्या घरी जेव्हा किंवा लग्नाचा विषय येतो तो मलाच काढावा लागतो की अरे बघा माझं लग्न लावा असं करते आणि माझ्या मम्मी पप्पा नाही चल काहीतरी काय काहीतरी बोलू नको वेड्या का लिटरली असं बोलतात आणि माझं असं होतं की तुम्ही मस्करी करताय का पण ते मस्करी नाही करत ते सिरियस आहे त्या बाबतीत त्यांचं अजिबात असं नाही कारण माझ्या सगळ्या मैत्रिणींची लग्न झाली आहेत त्यांना आता मुलं होत आहेत सो मी कधीतरी असा विषय काढते की बाप्पा माझ्या आता लग्नाचं बघा काहीतरी करा सो ते असं मस्करीत घेतात आणि ते विषय उडवून लावतात त्यांना अजिबात त्याबद्दल नाही आहे खुशबू खूप मागे लागून तिने स्वतःचं लग्न करून घेतलं आहे की बाबा बाप्पा जा बोला त्यांच्याशी त्यांच्या आई वडिलांशी बोला असं करून करून त्या दोघांचं लग्न झालं जेव्हा खुशबूने पण तसंही नाही आहे ना आम्ही एकत्र राहत नाही आई बाबा माझे डोंबिवलीला असतात आणि मी आणि खुशबू आम्ही वेगळ्या राहतो गोरेगावला गेली जवळपास दहा वर्ष मी त्यांच्याबरोबर राहत नाही कारण माझं शिक्षण तीन वर्ष गोव्याला झालं त्यानंतर मी गेली पाच वर्ष ऍक्टिंग करते त्यामुळे मी गोरेगावात राहते सो त्यामुळे असंही नाही आहे की फक्त सिरियसली घेत नाही येत ते दे आर नॉट इंटरेस्टेड त्यांची इच्छाच नाही बहुत की मी लग्न करून जावं तरी माझी मम्मी कधीतरी असं बोलते की बाबा हां आपण बघूया 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 पण त्यांचं तसं काही नाही आहे ते मलाच सांगतात उलट अगं तूच बघ ना खरं सांग नाही आहे का कोणी असं ते मला विचारत असतात सो आमच्यात तो एक खूप छान फ्रेंडली बॉन्ड आहे इनिशियली कदाचित मला भीती वाटली असते ह्या सगळ्या गोष्टी बोलायला पण आता थोडंसं करिअरमध्ये सेटल झाल्यानंतर मी या गोष्टी खूप ओपनली बोलते आणि त्यांना सांगते की माझं लग्न लावून द्या बट त्यांचं असं म्हणणं आहे की तू बघ तुझ्यासाठी मी घेतलेला तुला ड्रेस पण आवडत नाही मुलगा कसा आवडेल असंही कधी कधी विचारतात ते मला सो बघूया आय थिंक आय गो विथ द फ्लो जे काही ऑर्गॅनिकली नॅचरली व्हायचं असेल ते तसं होईल मी असं आय एम नॉट फोर्सिंग फॉर एनिथिंग की बाबा नाही झालंच पाहिजे लग्न करायचं झालं शोधा 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 असं मी नाही करत कोण आहे हा त्याचा इंटरव्ह्यू नसेल नेक्स्ट तर मे बी नाही तर नको नाही तर ही विल नॉट कम असं काहीतरी होईल बट ते आपण त्याच्यासाठी वेगळं सेशन ठेवू ह्याविषयी बोलायला बट नाही आता खरंच कोणी नाही आहे आणि आय एम सिंगल रेडी टू मिंगल सो मित्रांनो लग्नाबद्दल तितिक्षाची काय मतं आहेत ती आत्ता तुम्हाला कळलीच मी तितिक्षासाठी मुलगा बघते खूप वर्षांपासून सो आता तुम्ही सुद्धा जरा बघायला लागा हा सो गाईस तुम्हा सर्वांच्या दिलके करीब मी झालेच असेन या अपेक्षेनं सुलेखा तळवलकर इज साईनिंग ऑफ फॉर नाव पण तोवर राहा दिलके करीब